வணக்கம் நண்பர்களே எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா கொஞ்ச நாள் நம்ம சேனலில் வீடியோ போடாமல் இருந்தோம் அதனால் இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான இடத்த தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க வந்திருக்கோம் இந்த இடம் கரெக்டாக எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்லேருந்து கரெக்டாக மூணு கிலோமீட்டரில் இருக்குது சரி இந்த இடத்துல என்ன இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா இது ஒரு முக்கியமான சித்தர் கோகை தான் இருக்குது ஏற்கனவே நான் பாம்பாடி சித்தர் கோகை வேறு பார்த்தோம் ஆனால் நான் அங்கே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த கோகையை நாங்கள் ஏற்கனவே வந்து அஷ்டமிக்கெலாம் பூஜை பண்ணி சாமி கும்பிட்டுருக்கோம் அந்த ரொம்ப நாள் ஆச்சு நாங்கள் வந்து சரி இன்றைக்கி நம்ம சேனல் மூலிமா நீங்களும் இந்த இடத்த பார்க்கணும் ஆனால் அந்த இடத்துக்கு நீங்கள் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு வைப்ரேஷன் நீங்கள் உணர்வீங்க இந்த இடத்தோட பேர் வந்து நரிப்பாறைன்னு அந்த இடம் கரெக்டாக இந்த நரிப்பாறை தான் சொல்லுவாங்க நரிப்பாறை ஒரு ட்ரஸ்ட்டு வந்து இதை நிர்வகிச்சிட்ருக்காங்க கரெக்டாக சரி வாங்க உள்ளே போய் குகை எப்படி இருக்குது அது உள்ளே என்னென்ன வேறு சாமிகளாக இருக்குது என்னென்ன பீடம் இருக்குது எல்லாமே வாங்க நம்ம பார்ப்போம் இப்போ நம்ம அந்த நரிப்பாறை குகைக்கு வந்துட்டோம் இந்த இடத்துக்கு எப்படி வரணும்னா ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் தான் லேண்ட்மார்க்கு ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்லேருந்து கரெக்டாக மூணு கிலோமீட்டர் இருக்குது நீங்கள் மதுரையிலேருந்து வந்தீங்கன்னா ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் வந்துடுங்க ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து மினி பஸ் இருக்கும் திருவண்ணாமலை சித்தர்கள் பீடம்னு ஒரு மினி பஸ் இருக்கும் அதில் ஏறிங்கன்னா திருவண்ணாமலை அடுத்து ஒரு டேர்னிங்கில் இறக்கி விட்ருவோம் அதுலேருந்து வந்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ரோடாக தான் இருக்கும் இந்த இடத்த நம்ம வந்துடலாம் இதுக்கு லொக்கேஷன் எடுத்து பார்ப்போம் வந்துச்சுன்னா அந்த லொக்கேஷன் நம்ம ஷேர் பண்ணிடுறோம் இப்போ நம்ம மெயின் ரோட்லேருந்து உள்ளே வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப நாள் வந்ததுனால அந்த இடம் ரொம்ப மாறிடுச்சு கேட்லாம் போகிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நாங்கள் அப்படியே சின்ன இது நம்ம சித்த பாம்பாடி சித்தர் இருக்கிற மாதிரி பெரிய மலை தான் கிடையாது சின்ன பாதை தான் ஐஸை நம்ம போயிருந்தோம் அதில் அப்படியே போவோம் நம்ம அது என்ன குன்னிமுத்து மாதிரி இருக்குது ஆமாம் ஆமாம் இங்கே குன்னிமுத்து இருக்குது கரெக்டாக பாருங்கள் சரி வீஞ்சி கரெக்டாக நம்ம வர்றப்ப குனிமுத்து இருக்குது இந்த குனிமுத்தை பற்றி எல்லாத்தையும் தெரியுமா இந்த குனிமுத்து எந்த இடத்துல இருக்கோ நமக்கு நேர்மறையான எண்ணங்கள் தான் இருக்கும் அதாவது பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் தான் நமக்கு அதிகமாக வரும் அப்போயே இந்த இடம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த இடத்துக்கு வந்தோம்னா நமக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் இருக்கும்னு நல்லா பாருங்க இதான் குனிமுத்து கரெக்டாக இந்த குனிமுத்து அவங்க பக்கத்தில் நான் காட்டுறேன் இது நம்ம வீட்டில் வச்சோம்னா நமக்கு அவ்வளோ நன்மை தான் வாங்க அப்படியே நம்ம கொகைக்கு போவோம் இப்படி தான் போகணும் போய் பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி பெரிய மலையெல்லாம் கிடையாது ஒரு சின்ன மலை தான் இல்லை வண்டி வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக நம்ம கொகை என்ட்ரன்ஸ் வரைக்கும் நிப்பாட்டிக்கலாம் அந்த பாறைக்குள்ள தான் நம்ம ஜீவ சமாதி இருக்குது சரி வாங்க போகிற வழியில் எந்தெந்த சாமி இருக்குன்னு பார்த்துட்டே போகணும் இந்த விநாயகர் அமைப்பு பார்த்தா ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி வருஷம் மாதிரி தான் இருக்கு பக்கத்துல ஒரு லிங்க வடிவில் மேலே எழுதியிருக்காங்க ஸ்ரீல ஸ்ரீ ஓம் சுந்தரானந்த சித்தர் சுவாமிகள் ஜீவ சமாதின்னு இந்த இடம் பாத்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு ரொம்ப ஆன்மீக இப்ப வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் ஆகுது ஆனால் அந்த இடம் நாங்கள் வந்த பிறகு ரொம்ப அமைதியாக தான் இருக்குது இந்த இடம் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சாமி ஒருத்தவங்க பூஜை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களோட அன்னைக்கு சொன்னே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாம்பாட்டி சித்தர் கோயில் நம்ம என்ன செய்யணும்னா சித்தர்கள் ஜீவ சமாதியை பார்க்கும்போது நம்ம நெய்வேத்தியம் முடிஞ்ச அளவு கொண்டு போனோம் படைக்கணும்னு சொல்லியிருந்தேன் அது தான் அந்த சாமி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க நெய்வேத்தியம் தான் படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ சாமி பூஜையை முடிச்சுட்டு வந்த பிறகு நம்ம அவங்கள்ட்ட அதோட வரலாறு என்னென்ன எல்லாமே நம்ம கேட்போம் அவங்கள்ட்ட ஐயோ இந்த இடத்துல இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு போனால் என்னென்ன நமக்கு நம்ம நற்பலன் வருமோ அது மேற்கொண்டு இந்த இடத்துக்குள்ள என்னென்ன மகிமை இருக்கு எல்லாமே அவங்கள்ட்ட நம்ம கேட்போம் அப்படியே மேலே நம்ம அங்கே ஒரு பெரிய குகை இருக்குது அங்கே போய் உங்கள் உள்ளே போய் பார்ப்போம் வாங்க
உள்ள ஒரு சின்ன குகை இருக்கு ஆனா அந்த குகை வந்து ரொம்ப பெரிய குகை கிடையாது நம்ம குஞ்சுதான் போனோம் அதனால உள்ள நம்ம கேர்ஃபுல்லா தான் போய் பார்க்கணும் சரி வாங்க உள்ள போய் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு முழுக்க முழுக்க இந்த இடம் வந்து அப்படியே பாறைகள் பாறையிலே குடைஞ்ச மாதிரிதான் இருக்கு கத்த நான் உட்காந்தாலே எனக்கு கொஞ்ச தூரத்திலே கலை தட்டுற மாதிரிதான் இருக்கும் இப்ப ஹைட்டா இருக்க இருக்கிறவங்க வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாவே இந்த இடத்துல உட்காருங்க நாகராஜர் சிலை இருக்கு நடுவுல அந்த மூலையில பாத்தீங்கன்னா அகத்தியர் சிலை ஒண்ணு இருக்கு பக்கத்துல இருக்க சிலை என்னன்னு கண்டுபிடிக்க முடியல ஆனா அந்த நாகர் நாகராஜர் சிலை எதிர்த்தாப்பு சின்ன கேப் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த கேப்ல தான் அடிக்கடி கீரி வந்துட்டு போவோம் நான் ரெண்டு ட்ரிப்பு வரும்போது பார்த்துருக்கோம் கீரி கரெக்டா இங்கேயே நம்ம வந்து கொண்டு வந்து நேரத்தை கண்டிப்பா படைக்கணும் நம்ம இந்த இடமும் அப்படியே வந்தோடனே மனசுக்கு ரொம்ப அமைதியா தான் இருக்கு இங்க கண்ண முடிட்டு தியானம் பண்ணா ஒரு நாள் ஃபுல்லா கூட நம்ம நல்லா இருக்கலாம் எந்த கசகசப்பும் கிடையாது எந்த சவுண்டுமே கிடையாது வெயில் தணிக்கும் இன்னைக்கு இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த கோகுல உட்காரும் போது நல்லா நல்லா குளுமையான சில்லுன்னு இருக்கு இந்த இடம் காத்து மாதிரி பாத்தீங்கன்னா உள்ள வந்துட்டு தான் இருக்கு நீங்க எனக்கு அது எல்லாமே கேப்பே இல்லாம இருக்கு ஆனா வாசல் சின்ன வாசல் ஆனா கண்டிப்பா காத்திங்க வருது நீங்களே பாப்பீங்க நம்ம உள்ள வர்ற இடமே சின்ன குறுகலான இடம் தான் அதனால கண்டிப்பா எல்லாரும் குறிஞ்சிதான் உள்ள வரணும் கண்டிப்பா இந்த இடமும் பாத்தீங்கன்னா சித்தர்கள் இது கண்டிப்பா இந்த இடத்துல இருந்திருப்பாங்க இந்த இடம் கரெக்டா அந்த அடையாளம் நமக்கு தெரியுது எல்லாருக்கும் உங்க எல்லாருக்குமே சித்தரோட அனுகிரகம் கிடைக்கணும்னு நானும் மனதார பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன் இது முடிஞ்சிருச்சு நம்ம வந்து வெளில ஒரு பத்து நிமிஷம் தியானம் பண்ணுவோம் தியானம் பண்ணிட்டு வெளியில போய் சுற்றி பார்க்கறது என்னென்ன இடங்கள் இங்கே இருக்குன்னு இந்த இடம் பாத்தீங்கன்னா பாம்பாடி சித்தர் கோயோட நல்லா அற்புதமாவே இருக்கு அங்க வந்து நம்ம ஒரு சின்ன மலை ஏறி தான் இருக்கணும் ஆனா இங்க வந்து அந்த குகையோட அமைப்பு நம்மளா குஞ்சிக்கிட்டே உள்ள போயிட்டு வெளில வரோம் உள்ள நல்லா அமைதியான இடமா தான் இருந்துச்சு நல்லா காற்று வந்து குளுமையான காற்றா தான் இருந்துச்சு அங்க ஒரு ரூம் பூட்டி இருக்கு ஆனா அந்த ரூம்லயும் ஒரு சித்தரோட சமாதி இருக்குன்னு இன்னைக்கு காலையில நான் கேள்விப்பட்டேன் நானு இந்த இடத்துக்கு பூஜை பண்றவங்க வரும்போது தான் அந்த ரூமை திறப்பாங்க அது எனக்காவது வாய்ப்பு இருக்கும் போது உங்களுக்கு அதையும் நம்ம எடுத்து நம்ம சேனல்ல போடுவோம் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா பாறையில இருந்து ஒரு பெரிய ஆழமரம் இருக்கு இந்த பாருங்க கரெக்டா இருக்கும் 
நாங்கள் ஏற்கனவே வந்து முன்னாடி அஷ்டமிக்கு வந்து இங்கே பூஜை வைப்போம் சாமத்தில் வந்து பன்னெண்டு மணிக்கு பிரசாதம் கொண்டு வந்து எல்லா சாமிக்கும் பிரசாதம் படித்து அந்த ரூமை திறந்து ஒவ்வொரு ஆள் வருவார் படித்து எல்லா சாமிக்கும் நைவேத்தியம் பண்ணி அஷ்டமிக்கு பன்னெண்டு மணிக்கு கரெக்டாக பூஜை வைப்போம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஏழு எட்டு மாதம் கொடுத்து வந்தோம் ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது அதுக்குள்ளே ஒரு எனக்கு கோயில் ஒரு பூஜைக்கு ஒரு பதவியே கிடைச்சது இன்றைக்கி எப்படி வரணும் சொல்ல கோயிலில் கூட்டிகிட்டு வரணும் சொல்லுக்காக இன்றைக்கி வந்துருக்காங்க ஏன் அவரும் பார்க்கணும் அப்படின்னாக்காக அவசரமாக வந்ததுனால பூ ஒன்று வாங்க முடியல என்ன கொண்டு வரணும் சின்ன பிள்ளை மாதிரி அது எதுவும் சாப்பிடுவாங்க அவருக்கு பிடிச்சதான் வாங்கி முடியாது தெரியும் தெரியும் நான் நிறையா பார்த்து சாமத்திலே பார்த்துருக்கேன் இரவு நேரங்களே எங்கள் உட்காந்து எங்கே இருக்கும் பார்த்து நம்மளை ஒன்றும் பாதிக்கல ஒன்றும் செய்யாது என்னையும் சாப்பிட முடியும் என்னையும் சாப்பிடும் அதனால எந்த கிணத்துல என்ன இருக்காது அங்கே வந்து மகாலயத்துல <laughs> நினைச்சுக்கிட்டாங்க <laughs> வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டுன்னு போட்டிருக்காங்க ஆனால் சாமியோட பேர் தெளிவா தெரியல எங்களுக்கு வருஷம் கரெக்டாக தெரியுது பேர் வந்து இந்த சாமியோட பேர் நித்யானந்த சுவாமிகள்னு போட்டிருக்கு இந்த சுவாமிகள் வந்து கரெக்டாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு வந்து இங்கே ஜீவ சமாதி அடைஞ்சிருக்காங்க அந்த சாமியோட சமாதி வந்து இந்த ரூம்குள்ளே இருக்கு அந்த ரூம்குள்ளே நான் போயிருக்கேன் அப்போ வந்து நம்ம கேமரா உள்ள எடுத்துகிட்டு போகல இன்னொரு நாள் நம்ம பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு ரூம்குள்ளே போய் நம்ம திறந்து பார்ப்போம் சாமியோட சமாதிகள் இருக்குன்னு ஆனால் இப்போதைக்கு இவங்க அந்த இடத்த மடப்பள்ளி மாதிரி வச்சுருக்காங்க உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து நம்ம பார்க்கும் போதே தெரியும் கரெக்டாக ஒரு சா சு சாமியோட ஃபோட்டோ இருக்குங்க சாமியில் வந்து காலை மடிச்சுட்டு உட்காந்துருப்பாங்க இங்கே வலை போட்டிருக்காங்க அதனால் ஒன்றும் தெரிய மாட்டேங்கி கதவு கேட்டில் இங்கே வச்சுருக்காங்க ஆனா உண்மையில இங்க எல்லா சித்தர் சமாதிக்கும் நம்ம நினைச்சோடனே போக முடியாது அங்க சித்தருடைய அனுகிரகம் இருந்தாதான் இது நடக்கும் நீங்க எவ்வளவுதான் பிளான் பண்ணி போனாலுமே சித்தரோட அனுகிரகம் தான் அந்த இடத்த வந்து நம்ம மிதிச்சு அந்த இடத்த நம்ம பார்க்க முடியாது அதெல்லாம் கட்டாயமா தெரிஞ்சுக்கோங்க கரெக்டாக நம்ம வந்த பிறகு இன்னும் ரெண்டு ஐயா ஒருத்தவங்க வந்திருக்காங்க அவங்களும் இங்கே வேலைக்கு போடுறாங்க அவங்கள்ட்ட நம்ம விசாரிப்போம் ஏ வணக்கம் இங்கே நீங்கள் எந்த ஊரில் நீங்கள் வந்திருக்கீங்க நாங்கள் சிவகாசியில் தான் இருக்கோம் சிவகாசியில் இருந்து இந்த கோவில் இந்த இடம் எப்படி உங்களுக்கு தெரிஞ்சு வந்திருக்கீங்களா அது மூலியமாக கேட்டு வந்திருக்கீங்களா நீங்கள் எனக்கு ஒரு ஆள் மூலியமாக வந்தான் வந்தீங்க ஒரு ஆள் வந்துச்சு எத்தனை இடம் அந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கீங்க இப்போ நான் நாலு வருஷம் மாறேன் நாலு வருஷம் மாறுறீங்க ஆனால் எங்களுக்கும் ஒருத்தவங்க சொல்லி தான் நாங்கள் வந்திருக்கோம் நாங்கள் அந்த அஷ்டமிக்கு பூஜை பண்ணோம் வந்து இப்போ சமீபத்தில் கொஞ்சம் நாளாக வர முடியல நீங்கள் என்ன வேலை இங்கே வாங்குறீங்க வைரஸ் ஃபயர் வைரஸில் சரி இங்கே வந்தப்பறம் உங்களுக்கு எதுவும் மாற்றங்கள் வந்திருக்கா நல்லா தான் மனம் நிம்மதியாக இருக்கும் வந்துட்டு போனாலுமே நான் அதை தெரியுதான் நாங்களும் வந்திருக்கோம் இந்த இடத்துக்கு நான் அந்த ஐயா விளக்கு கொடுத்தாங்க அவங்கள்டையும் நம்ம கேட்போம் நீங்க <laughs> 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 
வாங்க <laughs> 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 அவங்க வந்து எண்ணெயும் தீபம் கொண்டு வந்திருக்காங்க உள்ள வந்து நம்ம கிரிட்டா இருக்கிறதுல நம்ம கேமரா வெளிச்சத்துல பார்த்தோம் ஆனா அந்த இடத்தோட உண்மையான சிறப்பு வந்து அந்த மூலையில அந்த கீரி வர அந்த இடத்துல ஒரு விளக்கு போற மாதிரி அமைப்பு இருக்கும் நீங்க அங்க விளக்கு போட்டீங்கன்னா அந்த இடம் மொத்த இடமே கொஞ்சம் நல்லா வெளிச்சமா தெரியும் சரி அவங்க உள்ள விளக்கு போட்ட பிறகு நம்ம அந்த ஒரிஜினல் வெளிச்சத்துல அந்த இடம் எப்படி இருக்கும் அதான் நம்ம பார்ப்போம் வச்சா மட்டும்தான் வர முடியும் கண்டிப்பா வந்துகிட்டு இருந்தோம் இப்ப கடையில ரொம்ப நாள் ஒன்றரை வருஷம் கழிச்சு இப்ப நீ தான் கூப்பிட்டு கண்டிப்பா <laughs> 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 இந்த ஓகில ஒன்றும் சட்டை போடாமல் போங்க பார்வதி <laughs> ஆரம்பி <laughs> அப்படியே நம்ம கூட யூஸ்ஃபுல் நேன்சிக்ஸ் புதிய நாயகம் வந்திருக்காரு அவர்கிட்டையும் சில அவர் ஏற்கனவே இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்காருன்னு அவர்கிட்டையும் நம்ம கேட்கலாம் இந்த கோயிலோட சிறப்புகள் என்ன வேறு என்னென்ன முக்கியமான விஷயங்கள் நடந்திருக்குன்னு அவரே சொல்லுவார் அதாவது சித்தர்களுடைய இடத்துக்கு நம்ம வர்றது ரொம்ப ஒரு புண்ணியம் செஞ்சுருக்கணும் சித்தர்களை வணங்குவது சித்தர்களுடைய அனுக்கிரகத்தால் மட்டுமே நிகழும் நாம் நினச்சா இந்த இடத்துக்கு வர முடியாது 
சித்தர்கள் நினைச்சாதான் அந்த இடத்துக்கு வர முடியும் நீங்க வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாரும் அவசியம் வர வேண்டிய ஒரு முக்கியமான இடம் அதுவும் பாத்தீங்கன்னா நாங்க இன்னைக்கு அமாவாசை அன்னைக்கு இங்க வந்திருக்கோம் ரொம்ப சிறப்பான ஒரு நேரம் இப்ப வந்திருந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில ஆமான்ச அனுபவங்களே நம்ம பெற்றோம் அது போல உள்ள உட்கார்ந்து தியானம் பண்றச்சே ரொம்ப ஒரு அற்புதமான ஒரு வைப்ரேஷன் கிடைக்கு இந்த தியானம் அப்படிங்கிறது எல்லா இடத்துலயும் நம்ம பண்ணி அதை பெற்ற முடியாது ஒரு சில அந்த ஃப்ரீக்வன்சிஸ் அந்த இடத்துல இருக்கிற இடத்துல தான் நம்ம பெற முடியும் இப்ப இங்க இந்த சமாதியை நம்ம பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலுன்னு இருக்கு ஆனா நம்ம உள்ள உள்ள இந்த குகையுடைய அந்த பாறை படிவங்கள் அந்த அமைப்பு உள்ள எல்லாம் பார்த்தோம்னா இது வந்து ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பழமையானதாக நமக்கு தெரியுது அதே போல இந்த குகை உள்ள போயிட்டே இருக்கு போயிட்டு அந்த பக்கம் ஒரு முருகன் கோயில் இருக்குது பின்னாடி அந்த முருகன் கோயிலோட அது ஜாயிண்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு சில பேர் இங்க இருந்து மதுரை வரைக்கும் இந்த குகை போறது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செவி வழி செய்திகளை நம்ம கேட்கிறோம் அதே போல ஒவ்வொரு அமாவாசை என்றும் இங்க வந்து சித்தர்கள் வந்து தங்கியிருப்பாங்க அதே போல முதல் முதலே ஆன்மீகத்துக்குள்ள வர்றவங்க இங்க வந்து தங்கியிருப்பாங்க ஏன் அப்படின்னா இங்க இருந்து நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த பாத்தீங்கன்னா அந்த எதுக்க தெரியக்கூடிய அந்த மலை இந்த பாத்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க இந்த மலை வந்து பாத்தீங்கன்னா சதுரகிரி மலை தொடர் இந்த சதுரகிரி மலையை வந்து நம்ம இங்க இருந்து பார்க்க முடியும் இந்த அமாவாசை இரவு நேரங்கள்ல வந்து சித்தர்கள் வந்து ஜோதி ரூபமாக இந்த மலை மேல போறத பாக்குறதுக்காண்டி ஒரு சில பக்தியில உள்ள சிவபக்தியில உள்ளவங்க அல்ல சித்த வழிபாட்டுல இருக்கக்கூடியவங்க இங்க வந்து தங்கியிருப்பாங்க இங்க இருந்து அந்த அமாவாசை என்று சித்தர்கள் ஒளி ரூபமா போறத பார்த்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர்கிட்ட நான் கேள்விப்பட்டு கேட்டிருக்கேன் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க அது ஒரு நிதர்சனமான உண்மை நாங்க வந்து இங்க வந்து பாப்போம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இன்னும் அதுக்கான அனுகிரகம் எங்களுக்கு கிடைக்கல ஏன்னா சித்தர்களுடைய அனுகிரகம் இருந்தாதான் அந்த சித்தருடைய தரிசனத்தை நம்ம பெற முடியும் சோ இங்க வந்து நம்ம சாமி வந்து ஐயா வந்து இங்க நிறைய பூஜைகள் எல்லாம் பண்ணி இந்த அஷ்டமி வழிபாடு எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க சோ அவங்களுக்கு வந்து என்ன அனுபவம் பெற்றாங்க அவங்க என்னென்ன இங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு கேட்போம் வணக்கம் ஐயா இப்போ இங்க வந்து அஷ்டமி நீங்க வந்து தொடர்ந்து பூஜை எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க அதோட இங்க வந்து இரவு நேரத்துல நீங்க வர்றத கேள்விப்பட்டோம் இப்ப நீங்க இங்க வர்றதுனால உங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி நீங்க அனுபவம் பெற்றீங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க ஏன்னா நம்ம ஏன் சொல்றோம்னா நீங்க சொல்றதுனால மத்தவங்களுக்கும் அந்த பயன் கிடைக்கட்டும் அப்படிங்கறது தான் சொல்றோம் உங்களுக்கு என்ன அனுபவங்கள்லாம் இங்க ஏற்பட்டிருக்கு நாங்க ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு மாதம் அஷ்டமி தெய்வீர அஷ்டமி அன்னைக்கு இங்க வந்து நாங்களே நைவேத்தியம் கொண்டு வந்து இங்க உள்ள ஒவ்வொரு சமாதிக்கும் அபிஷேகம் பண்ணி பூஜை வச்சு இரவு பன்னெண்டு மணிக்கு மேல அபிஷேகம் பண்ணி ஒரு மணி ஒன்றரை வரைக்கு பூஜை வச்சு ஒரு பத்து முப்பது அடியார் வந்து இதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இங்க பூஜை வச்சு ஒரு ரெண்டு மணி வரைக்கும் இருந்து தங்கிட்டு போவோம் அப்பொழுது ரெண்டு மணிக்கு இங்க தங்கி இருக்கும் ஒரு அடியார் கனவுல வந்து இந்த அம்மாசனை அஷ்டமி அன்னைக்கு வந்ததுனால அம்மாசனைக்கு அந்த சதுரேரி மலையில இருந்து சித்திரங்க வந்து வழிபாடுறது எப்படி உண்மைன்னு சொன்ன மாதிரி அந்த அம்மாசனைக்கு அஷ்டமி அன்னைக்கு அந்த சித்தர் விழுந்து இங்க வழிபடுற மாதிரி அவர் கனவுல தோண்டி எங்கள் படுத்தவங்களை ஒண்ணு எழுப்பி விட்டாரு சாமி இந்த மாதிரி சித்தர் பூரா இங்கதான் சாமி இருக்கிறாங்க எல்லாருமே அவங்க நெய்வேத்தியம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க பாருங்க சாமி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நெய்வேத்தியம் அப்படியே இருக்குது ஏன்னா அவர் வந்து மானசீகமா வந்து சித்தர்கள் வந்து இந்த மாதிரி நெய்வேத்தியம் சாப்பிடுறாங்க கீரி வந்து நெய்வேத்தியம் சாப்பிட்டு இருக்கு அதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் நேரடியா இந்த நரிப்பாறை சித்தரை வந்து வழிபடுறது ரொம்ப அற்புதமான ஒரு விஷயம்தான் அந்த பாக்கியம் வந்து இரவே நமக்கும் கொடுத்துருக்கிறார் அதனால இந்த அடியார் வர்றவங்க வந்து என்ன கொண்டு வரணும் இங்க உள்ள யார் வந்தாலும் சரி இங்க உள்ள சித்தர்கள் பூராமே அதாவது சிறுவர் சின்ன பிள்ளை மாதிரியே இருக்கிறாங்க சின்ன பிள்ளை உருவத்திலே சித்தர் வருவாங்க அவங்களுக்கு பிடிச்சது கடலை முட்டா குக்கோ முட்டா அதிரேசம் முறுக்கு நெய்வேத்தியம் எதுனாலும் சாக்லேட்டு கலர் கூட சாப்பிடுவாங்க கலரு பவுண்டர் எல்லாம் சாப்பிடுவாங்க அவங்களுக்கு தேவையானது தண்ணி வச்சுக்கணும் ஒரு கப்பு கொண்டு வாங்க கப்புல அவங்களுக்கு தண்ணி வச்சுக்கலாம் பழம் வச்சுக்கலாம் பத்தி சூடம் பொருத்திக்கலாம் அவருக்கு நம்மளே இது பண்ணலாம் அந்த கோயில வந்து பாருங்க நம்மளே வந்து சிவனுக்கு பூ போட்டு நம்மளே வந்து இந்த புகைகள தரிசனம் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து யாரும் இது பண்ண போறது கிடையாது மடியார இருக்கிறதுனால கண்டிப்பான முறையில நம்ம கையினாலே அந்த இறைவனுக்கு நெய்வேத்தியம் பண்ணி நம்மளும் முடிஞ்ச அளவு நெய்வேத்தியத்தை நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு நாங்க ரொம்ப நாள் அது மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு வரோம் மற்றபடி இறைவன் வந்து நல்லா அனுக்கிற முன்னாள் நல்லா உத்தியோகம் கிடைக்கும் என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் சரி இங்க உள்ள சித்தர் மகான்கள் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப அற்புதமான விஷயங்கள் செஞ்சு தர்றாங்க இப்ப இ
அதாவது முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் பண்ணுற சித்தர்கள் வந்து நமக்கு முன்னோர்கள் மாதிரி தான் நினச்சிக்கலாம் நம்ம அதனால் அவங்களுக்கு செய்கிறதுனால நமக்கு வந்து நம்ம கையினால் படைக்கிறோம் காக்காய்க்கு எப்படி அம்மா சனிக்கு தர்ப ஒரு சாதம் வைக்கிற மாதிரி இந்த சித்தருக்கு வழிபு ஒருத்தவங்க வந்தாங்க பிஸ்கெட் வச்சாங்க பிஸ்கெட் வச்சா ஒருத்தவங்க வந்தாங்க அதிரசம் முறுக்கு வச்சாங்க கல்ல முட்டை வச்சாங்க இந்த மாதிரிலாம் வச்சு அந்த சித்தரை வந்து வழிபடுக்கிறாங்க ரொம்ப ஆனந்தமாக இருக்கும் அதாவது நம்ம கையினால் இறைவனுக்கு கொடுத்தது நமக்கு அவ்வளோ மன திருப்தி அளிக்கிறது நீங்கள் வந்து சின்ன வயசுலேயே சதுரகிரியெல்லாம் பூஜை பண்ணி அந்த சதுரகிரி கோயிலே பூஜை பண்ணி அந்த அனுபவங்களும் அவங்களுக்கு சின்ன வயசுலேயே இருக்கு இப்போ இங்கே வந்திருக்கீங்க அங்கே வழிபட்டதுக்கு இங்கேக்கும் உங்களுக்கு என்ன தெரியுது ஏதாவது இங்கே அனுக்கிறவங்க தெரியுதா அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கு எண்பத்தி ஆறுலேருந்து தொண்ணூற்றி ஆறு வரைக்கும் ம மகாநிலத்தில் ஐயாவுக்கு பணிவிடை செய்து இப்போ பணிக்காரராக தான் இன்னும் வேலைக்கார வச்சுருந்தார் வச்சு இன்றைக்கி நிலைமைக்கு நம்ம ஊர் பொருளாக்கி நான் ஐசிவிக ஏற்றி வைத்து அம்மை எனக்கு அழிவார் அறு பெறுவார் அச்சோவே அப்படி அம்பால் சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கி ஒரு நல்ல நிலைமையில் இன்னும் ஒரு கோயிலில் வந்து நல்ல பூசாரியை வச்சு நல்ல முறையில் அந்த இறைவன் வந்து அனுக்கிரம் பண்ணியிருக்கார் ரொம்ப ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் இந்த சித்தர் வழிபாடு இன்றைக்கி எப்படியோ அம்மா சனிக்கு அனுக்கிரம் கொடுத்து கூப்பிட்டு அதாவது சதுரையில் உள்ள சித்தர்களும் அந்த சுந்தர மகாலிங்கும் இங்கே வந்து தச்சுரூபம் நமக்கு கண்டிப்பாக காட்சி ரொம்ப ஆனந்தமாக இருக்குது அங்கே மகாலிங்கம் ஏறி அவரை தரிசனம் பண்ணதை விட இந்த நரிப்பறையில் வந்து சித்திர வழிபட ரொம்ப ஆனந்தம் படுகிறோம் அதே நிகழ்வும் இங்கே நடந்துகிட்டு இருக்கு அதனால் ஒன்று சரி உங்கள் நேரத்தை ஒதுக்கி எங்களுக்காண்டி நீங்கள் டைம் இது பண்ணீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்களும் எல்லாரும் நம்ம யூஸ்ஃபுல் சேனல் வாயிலாக பார்த்துட்டு இருக்க அனைவரும் இந்த இடத்துக்கு கண்டிப்பாக வரணும் இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் எப்படி வரணும் என்ன அப்படிங்கிற ஏதாவது ஐயப்பாடுகள் இருந்தால் நீங்கள் கண்டிப்பாக தொடர்பு கொள்ளலாம் இந்த பார்த்திங்கன்னா கீழே எங்களுடைய நம்பர் இருக்குது இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு இங்கே வர்றதை பற்றி ஏதோ நீங்கள் கேட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு வேறு எதுவும் சந்தேகம் இருந்தாலும் கேட்கலாம் அடுத்து நம்ம யூஸ்ஃபுல் வியூஸில் அடுத்து வேறு ஒரு இடத்துல சந்திப்போம் நன்றி திருச்சி டெம்பிள்